Քնարկում ենք կարավության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենց գրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենց գրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցման եւ ամբողջությամ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյան խնդրեմ Արման Պողոսյան Շնորհակալություն Ազգային ժողովի մեծարգո նախագա հարգելի պատգամավորներ ներկայացվող օրենց դրական նախագծերի քննարկման առաջնիդ երկրորդ ընթերցումը կա ժամանակահատվածում պատգամավորներից ստացել ենք թվով 7 առաջարկություններ եթե թույլ տակ հակիրճ ներկայացնեմ դրանք առաջին 4 առաջարկությունները ներկայացվել են պատգամավորներ Պարոն Խոսրով Հարությունյանի եւ Պարոն Վահան Հարությունյանի կողմից առաջինը վերաբերում էր այն հնարավորությանը երբ ֆիզիկական անձանց վաճառվող ապրանքները կարող են ուղեկցվել հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոններով սա մեզ համար ընդունելի առաջարկությունը եւ նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն հաջորդ առաջարկությունը նորից նույն հերինակների կողմից ներկայացված վերաբերում էր ռիսկային չափանիշների հիման վերաստուգման ենթակահար վճռողների ընտրության համակարգը շրջանցելով այսինքն արտահերթ ստուգումներ իրականացնելու հնարավորությանը գործող օրենց դրության համաձայն արտահերթ ստուգումներ կարող են իրականացվել ինչպես վարչապետի գրավոր հանձնարարականով այնպես էլ երրորդ անձանցից ստացված տեղեկությունների հիման վրա հարկային մարմնի ռեկավարի որոշմամբ մենք վերանայում ենք այս կանոնը եւ ամրագրում ենք որ այս ու հետ արտահերթ ստուգումները կարող են իրականացվել բացառապես հայաստանի հանրապետության վարչապետի գրավոր հանձնարարականով իհարկե հարկե հնարավորություն պահելով օգտվել նաեւ երրորդ անձանցից ստացված տեղեկություններից Հաջորդ առաջարկությունը նորից վերաբերում է հարկային հսկողության ընթացակարգերին մասնավորապես գործող օրենց գրքով նախատեսված է որ հարկային ստուգման ընթացքում հսկողություն իրականացնող տնտեսավորող սուբյեկտները կարող են վերցնել նաև համակարգչային տեխնիկա կարծում ենք որ սա այնքան է լավ լուծում չէ եւ քննարկումների արդյունքներով եկել ենք փոխադարձ համաձայնության առայն որ համակարգչային տեխնիկա վերցնելու հնարավորությունը փոխարինում ենք պարզապես համապատասխան էլեկտրոնային գրիչով տեղեկատվություն վերցնելու հնարավորության եւ հստակ ամրագրում ենք որ այդ տեղեկատվությունը պետք է վերաբերի բացառապես տվյալ հսկողության առարկային հաջորդ փոփոխությամբ նորից նույն հեղինակների կողմից ներկայացված առաջարկությունն է ընդունվել համաձայն որի հարկային հսկողության ժամանակ տեսանկարահանում իրականացնելուց առաջ նախապես պետք է հարկային հսկողություն իրականացնող պաշտոնատար անձինք գրավոր ծանուցեն տվյալ հարկ վճարողի ներկայացուցիչին հաջորդ առաջարկությունը ստացել ենք պարգամավորներ Պարոն Ալեն Սիմոնյանի, Պարոն Խոսրով Հարությունյանի եւ Պարոն Միքայել Մելքումյանի կողմից, որը վերաբերում էր հետեւյալին։ Ինչպես տեղյակեք, մենք այս տարվա հուլիսի 1-ից հանային սննդի ոլորտում գործունեություն իրականացնող անձանց հարկային համակարգը նախատեսում ենք վերանայել, որովհետեւ այս անցումը լինի սահուն եւ առանց որևէ խնդիներ ստեղծելու տվյալ ոլորտում գործող տնտեսավորող սուբյեկտների համար նախատեսվել է հնարավորություն ընձեռել այս տարվա առաջին 6 ամիսներ այսինքն երկրորդ կիսամյակի համար որովհետեւ նրանք հարկը հաշվարկեն իրացման շրջանառության 6 տոկոսի եւ ծախսերի 3 տոկոսի տարբերության չափով մեր հարգարժան պատգամավորներն առաջարկում են այս միջանկյա ժամանակահատվածը ավելի երկար սահմանել մասնավորապես 1 կես տարի երկար քննարկումներ է անցել այս հարցը այդ թվում ոլորտի ներկայացուցիչների ներգրավմամբ եւ եկել են փոխադարձ համաձայնության պահպանել 6 ամսյա ժամանակահատված այս անցումային փուլում որը նաեւ ընդունելի է ոլորտի տնտեսավորող սուբյեկտների համար հաջորդ առաջարկությունը ներկայացվել է պատգամավորներ Պարոն Խոսրով Հարությունյանի, Պարոն Վահան Հարությունյանի եւ Պարոն Արկադի Համբարձումյանի կողմից եւ վերաբերում է ապրանքների դրոշմավորման համակարգին կառավարությունը առաջարկել էր որոշակի խումբ ապրանքների համար մասնավորապես շոկոլադե սալիկներ, կարակ կամ կապնամթերքի որոշ տեսակներ, 
այս ապրանքների համար սահմանել չդրոշմավորման շեմ մասնավորապես նախնական առաջարկի համաձայն մինչև 50 գրամ քաշով ապրանքներ չպետք է դրոշմավորվեին պատգամավորների առաջարկը այս շեմը սահմանել 150 գրամ քննարկումների արդյունքներով որոշել են սահմանել 100 գրամ միաժանակ պահպանելով 10%-ի շեղման հնարավորությունը առաջարկ ենք ստացել նաև պատգամավոր Հեղինեն Նագդալյանի կողմից կապված ապրանքների հետագծելության հետ կապված համակարգի վերանայման հետ մասնավորապես առաջարկը ենթադրում էր որ կառավարությունը վերապահվի որոշակի իրավասություն սահմանելու այս համակարգի կիրառության շրջանակը եւ հսկողության գործիք հակազմը սա նույնպես մեզ համար ընդունելի է եւ կառավարության առաջարկը մասնավորապես մի քանի հոդվածներում կատարել խմբագրական բնույթի առաջարկներ կատարված է եւ ներկայացված է ձեր քննարկման շնորհակալություն